హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మేక్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ ఎస్ వీ క్యాన్ సో ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ టాపిక్ గురించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఎనలిటికల్ స్కిల్స్ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే మనకి డిగ్రీ కొన్నదో ఫోర్త్ సెమ్కి దానికి సంబంధించి ఈ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి ఇందులో మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి షార్ట్స్లో కానీ ఎస్ఎస్లో కానీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మనకి బేసిక్గా ఏమేమి ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో ఎంతవరకు మా ఛానల్ కనుక మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఆ ఛానల్ అయితే టాపిక్లోకి వస్తే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ చూడండి ఫస్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అంటే ఇందులో మనం వినే టర్మ్స్ బేసిక్గా మనకి సమ్మలు చేస్తున్నప్పుడు క్వశ్చన్స్లో కానీ ఆన్సర్స్లో కానీ మనం ఎక్కువ వినేవి ఇవి కాస్ట్ ప్రైజ్ అని సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అని ప్రాఫిట్ ఆర్ గెయిన్ లాస్ కానీ ఓకే ఇవి ఈ నాలుగు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో కాస్ట్ ప్రైజ్ అంటే ఆర్టికల్స్ ప్రైజ్ అంటే ఒక వస్తువు కొంటే దానికి ఉండే ప్రైజ్ కాస్ట్ ప్రైజ్ దాన్ని సిపి అని చెప్పుకుంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అంటే సోల్డ్ ప్రైజ్ ఒక రేటుకి అమ్ముతాం కదా దానికి ఏదైతే రేట్ ట్యాగ్ వేసి అమ్ముతారో దాన్ని ఎస్పి అంటే సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అని అంటారు నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ గెయిన్ అమ్మిన దాని తర్వాత మనకి ప్రాఫిట్ వస్తుందా లాస్ వస్తుంది అనేది మనకి మ్యాటర్ సో దానికి సంబంధించి టూ ఫార్ములాస్ ఏంటి ప్రాఫిట్ అయితే ఎస్పి మైనస్ సిపి అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ చేస్తే దాని ప్రాఫిట్ అని కాస్ట్ ప్రైస్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ చేస్తే దాన్ని లాస్ అని అంటారు ఓకేనా నెక్స్ట్ బేసిక్ ఫార్ములాస్ ఏంటి బేసిక్ ఫార్ములా అంటే సమ్మలు చేయడానికి ఖచ్చితంగా ఈ ఫార్ములా వస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా సో సో ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ పర్సెంట్కి వచ్చేసరికి మనకి ఫార్ములా ప్రాఫిట్ బై సిపి ఇంటూ హండ్రెడ్ లాస్ పర్సెంట్ అయితే లాస్ బై సిపి ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే చూడండి కింద సిపి కామన్ హండ్రెడ్ కామన్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి సిపి ఇంటూ హండ్రెడ్ కామన్ సిపి ఇంటూ హండ్రెడ్ కామన్ పైన ప్రాఫిట్ ప్రాఫిట్ లాస్కి లాస్ అయిపోయాయి ఓకేనా అయితే ప్రాబ్లమ్స్లో వీటికే పాస్ పర్సెంట్ కూడా అడుగుతాడు కొన్ని సమ్స్లోని పాస్ పర్సెంట్ అడిగినప్పుడు కూడా మీరు వాడాల్సిన ఫార్ములా ఇదే అనమాట ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ అన్న గెయిన్ పర్సెంట్ అన్న పాస్ పర్సెంట్ అన్న యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద సేమ్ ఫార్ములా అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ అదర్ థింగ్ ఫెయిల్యూర్ పర్సెంట్ ఓకే ఇఫ్ లాస్ పర్సెంట్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్ పర్సెంట్ ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్డ్ ఇన్ దాట్ వే దెన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఫార్ములా లాస్ బై సిపి ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే సేమ్ అనమాట వీటికి కూడా ఓకేనా ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ప్రాఫిట్ పర్సన్ చేసినప్పుడు ప్రాఫిట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి ఎస్పి మైనస్ సిపి సో ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఫస్ట్ చేయాలి ప్రాఫిట్ దగ్గర ఎస్పి మైనస్ సిపి బై సిపి ఇంటూ హండ్రెడ్ అనమాట ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటో మళ్ళీ ఉంది అది రాసి అప్పుడు చేస్తే ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎస్పి ఫార్ములా హండ్రెడ్ ప్లస్ గెయిన్ పర్సెంట్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ సిపి అలాగే సిపి హండ్రెడ్ మైనస్ లాస్ అంటే ఏంటి రెండు ఎస్పీలు ఉన్నాయి చూడండి రెండు ఎస్పీలు రెండు సిపిలు ఉన్నాయి మరి ఏ ఎస్ ఎప్పుడు వాడాలి ఇది వాడాలి ఇది వాడాలి క్వశ్చన్కి ఇచ్చినప్పుడు ఇది దేని మీద డిపెండ్ ఉంటుంది క్వశ్చన్లో మీకు కనుక సిపితో పాటు గెయిన్ పర్సెంట్ ఇస్తే ఇది వాడతారు సిపితో పాటు లాస్ పర్సెంట్ ఇస్తే ఇది వాడతారు అలాగే దీనికి కూడా ఓకేనా ఇవి నోట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ చూడండి ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ చూసినట్లయితే ఏ పర్సన్ బైస్ ఏ టాయ్ ఫర్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ అండ్ సెల్స్ ఇట్ ఫర్ రూపీస్ సెవెంటీ ఫైవ్ వాట్ విల్ బీ హిస్ గెయిన్ పర్సెంట్ అంటే ఏంటి ఒక వస్తువుని ఒక వ్యక్తి యాభై రూపాయలు కొన్నాడు అంటే ఫిఫ్టీ రూపీస్ కొంటే అండ్ సెల్స్ ఇట్ ఫర్ సెవెంటీ ఫైవ్ యాభై రూపాయలది డెబ్బై ఐదు రూపాయలకి అమ్మారు ఓకేనా అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా చేసి అమ్మారు సో వాట్ విల్ బీ హిస్ గెయిన్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత గెయిన్ పర్సెంట్ ఏంటి అన్నాడు సో గెయిన్ పర్సెంట్ అనగానే యూ హ్యావ్ ద ఫార్ములా ఏంటి గెయిన్ పర్సెంట్కి గెయిన్ పర్సెంట్ అన్న ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ అన్న ఇదే కదా ప్రాఫిట్ బై సిపి ఇంటూ హండ్రెడ్ ప్రాఫిట్ అంటే ముందు ఏం చేయాలి చూడండి ఎస్పి మైనస్ సిపి ఎస్పి అంటే ఎంత కమ్మేమో అది మైనస్ దానికి ఉన్న రేటు బై సిపి ఇంటూ హండ్రెడ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు అదే చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి సిపి అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ ఎస్పి అంటే అమ్మింది సెవెంటీ ఫైవ్కి ప్రాఫిట్ ఫస్ట్ చేయండి సెవెంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఫిఫ్టీ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది తర్వాత ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ ఆర్ గెయిన్ పర్సెంట్కి P బై పి అంటే ప్రాఫిట్ అండి అంటే ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ అతని పర్సంటేజ్ అంటే అతనికి ఎంత వచ్చినట్టు ప్రాఫిట్ మనకి ఫిఫ్టీ పర్సంటేజ్ వచ్చినట్టు మనీలో అడగలేదు పర్సంటేజ్లో అడిగారు ఓకేనా అది నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద
గెయిన్ వచ్చింది ఇంకో దాంట్లో లాస్ వచ్చింది సో ఫైవ్ డేస్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ అయితే మొత్తానికి గెయిన్ వచ్చినట్ట లాస్ వచ్చినట్టు అని క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ రెండింటికి సిక్స్టీన్ ఉంది సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ రెండు సేమ్ కాబట్టి అంటే ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఉన్న ట్వంటీ ఉన్న ఏవైనా సరే అంటే గెయిన్ లాస్ సేమ్ అయితే మీరు వాడాల్సిన ఫార్ములా ఏ బై టెన్ స్క్వేర్ ఏ బై టెన్ హోల్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ బై టెన్ హోల్ స్క్వేర్ అయితే టూ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ అది చూడండి ఏ షుడ్ బి సేమ్ అంటే ఏంటి గెయిన్ వచ్చింది లాస్ వచ్చింది సేమ్ ఉండాలన్నమాట అది నెక్స్ట్ ఇంకో సమ్ ఇఫ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఆర్టికల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ ఎయిటీన్ ఆర్టికల్స్ దెన్ ఫైండ్ ద ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ ఇక్కడ చూడండి కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే ఒక ఇరవై ఆర్టికల్స్ తీసుకున్నారు అనుకుంటే ట్వంటీ ప్రై ఏవైనా ఓకేనా కమోడిటీస్ సో ఈ ట్వంటీ యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ అదేవిధంగా ఎయిటీన్ ఇంకో వేరేగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ పెన్స్ తీసుకున్నాం ట్వంటీ పెన్స్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ బుక్స్ అనుకుందాం ఓకేనా లేదా ఎయిటీన్ పెన్సిల్స్ అంటే ఎయిటీన్ పెన్సిల్స్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంతో ట్వంటీ పెన్స్ యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ కూడా అంతే అనమాట అలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ అడుగుతుంది అంటే ఈక్వల్ మోడల్ అనమాట ఇది ఏమంటారండి ఈక్వల్ మోడల్ అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ మనం చూడండి ఏస్ సిపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీస్ ఎస్పి అంటే ఏంటి ఏస్ అంటే పెన్స్ ఏదో ఒకటి అనమాట ఎగ్జాంపుల్ కింద ఏస్ కాస్ట్ ప్రైస్ బీస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఏ మైనస్ బి బై బి ఇంటూ హండ్రెడ్ అనేది మనకు ఫార్ములా సో ఏ అంటే ట్వంటీ బి అంటే ఎయిటీన్ ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఎక్కడ అడిగారు సో ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ ఫార్ములా అప్లై చేసి యూ క్యాన్ డూ అప్పుడు ఆన్సర్ ఏ మైనస్ బి బై బి ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇది అంతా చేస్తే డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎయిత్ పార్ట్ ఆఫ్ సమ్ ఐటమ్స్ ఈ సోల్డ్ ఎట్ ఎక్స్ పర్సెంట్ లాస్ ఇది మోడల్ మళ్ళీ ఎయిత్ పర్సెంట్ అంటే వన్ బై ఫోర్త్ పర్సెంట్ వన్ బై సెకండ్ టూ ఇలా ఏదైనా అడుగుతారు ఒక ఐటమ్కి సంబంధించి అది ఎక్స్ పర్సెంట్ లాస్ కమ్మారు ఓకే దెన్ రిక్వైర్డ్ గెయిన్ పర్సెంట్ ఇన్ సెల్లింగ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఐటమ్స్ ఇన్ ఆర్డర్ దట్ దేర్ ఈజ్ నైదర్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ ఓకే సో దీనికి ఒక ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఏఎక్స్ బై వన్ మైనస్ ఏ ఏ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి ఇది ఫామ్లో గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ అంటే పార్ట్ అంటే ఏదైతే అమ్మారు అది ఎక్స్ అంటే లాస్ అనమాట ఎంత అనేది ఓకేనా ఏ అంటే పార్ట్ వన్ బై టూ ఉందనుకోండి ఇక్కడ ఏ అంటే వన్ బై టూ ఇంటూ ఎక్స్ అన్నప్పుడు ఎంత పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అనుకోండి వన్ బై టూ ఇంటూ ట్వంటీ బై వన్ మైనస్ వన్ బై టూ అలా చేసి అయిపోద్ది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇదొకటి ఇది చూడండి ఇఫ్ హండ్రెడ్ యాపిల్స్ ఆర్ బాట్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ సమ్ రేట్ ఇచ్చాడు సోల్డ్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంకోటి ఇచ్చాడు ఫైన్ ద ప్రాఫిట్ ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ అనగానే మళ్ళీ మీకు ఇందాల సమ్మని మనం చెప్పుకున్నాం చూడండి అవే ఇదిగోండి ఇదే ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ పాస్ పర్సెంట్ అన్నా ఇదే అన్నాను ఇదే అన్నాను సో ప్రాఫిట్ అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఎస్పి మైనస్ సిపి చేసి తర్వాత చేయాలి సో అదే మోడల్ ఇక్కడ కూడా మనం అప్లై చేస్తాం అనమాట ఓకేనా సో ఎస్పి మైనస్ సిపి బై సిపి ఇంటూ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ సిపి అన్నప్పుడు చూడండి త్రీ ఫిఫ్టీ బై హండ్రెడ్ చేసాం మనం త్రీ ఫిఫ్టీ బై ఇక్కడ ఏంటి అన్నాడు వంద యాపిల్ ఓకే వంద యాపిల్కి ఎంత రేట్లోని మూడు వందల యాభై రూపాయలకి అమ్మాడు అంటే ఒక్కొక్క యాపిల్ ఎంత పడుతుంది అనేది చేయాలంటే ఎప్పుడైనా సరే ఇది బై ఇది చేయాలి అంటే ఆ టోటల్ రేట్ బై యాపిల్స్ చేశారనుకోండి మీకు ఒక్కొక్క రేట్ వచ్చేస్తుంది వచ్చిన తర్వాత ఈ డైరెక్ట్ సబ్స్ట్యూట్ చేయడం ఇది సో దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అంటే మినిమం తెలియాల్సిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవే అండి ఓకే సో ఇంకా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్తో పార్ట్ టూలో కలుద్దాం సో ఇంతవరకు మా ఛానల్ కనుక మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ అదేవిధంగా పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ కూడా ప్ర